こんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。今日はこちら、丸目さんのロングウォレットをご紹介したいと思います。丸目というブランドさん自体は2013年からできた。ちょっと新しめのブランドさんになります。はい。で、相手を思いやる気持ちっていうのを前提に、人。第一生き物に迷惑をかけなければ何をやってもいいっていうことを心情にいいそうなんですよ、はい、<笑>重いからかっこよさが伝わるブランドさんです使っている革はプエブロレザーですね、はい、バダラシカルロというイタリアのタンナーさんがお作りされているイタリアンレザーです、はい、でお使いいただくごとにどんどんこのヤスリがけの傷から油が出てくるのでとややかなエイジングが楽しんでいただけます、はいちょっとザラッとしてるわけですねそうですねちょっとこう和紙っぽいと言ったらいいんですかねちょっとサラッとしたような質感が特徴です、はいはい、で最初からもう傷がついてるのでこうちょっとぐらいであればこう日陰傷とかもねんあんまり目立たないような革になってるのでお財布にも向いてる革なんじゃないかなと思っております、はい、こちらカード段が前に6段ついているので、うん、かなりカードも容量としては入れていただけるかなと思います。小銭入れなんですけれども、こ、はい、のちょっと大きめの引き手を開けていただくと小銭入れになってます。中はこんな感じですね。はい、今14、5枚ぐらい入れていますが、まだまだちょっと余裕がありそうですね。うん、小銭入れのこう内側にも皮を仕立ててるそうです。そうです。なのでかなり強度は高く作られてます。はい。はい。さすが。このぐるっとくり抜かれた窓のところからこうちらっと、うん、あそこに入ってるんです、ね、一葉さんが、はいはい、入っておりますあとこのお財布の魅力としてはマルチポケットがめちゃめちゃ多いですあそうなんですねはいまずこのカード欄の,この上のところ、はいはい、ここにまず今レシート入れてるんですけれどもここに一つ大きめのマルチポケットがございます、うんうんうん、でその奥ここにも一段カードポケットが入っているのとこの奥にマルチポケットがございます。はい。はい、で、今ちょっとポイントカードを入れてるんですけど、こちらにも大きめのマルチポケットがございます。丸目さんの小刃磨きもね、すっごく美しいんです。のつるっとしていて、こう。ちょっと動画でお伝えできないのが本当に心苦しいんですけれども本当にもうずっと触ってたくなるようなちょっとこうツルツルサラサラしたような質感です、はい、で皮を重ねているんですけれども本当にもう一枚の皮のようにの継ぎ目がないというか境目がわからないぐらい綺麗に磨かれているのでお財布をずっと使っていてもこう手に馴染んできてずっと楽しいお財布かなと思いますちょっと技術的な点に注目していただきたいんですが、はい、このステッチがちょっと斜めになってるの分かりますかねこうまっすぐのステッチじゃなくてちょっとこうちょんちょんちょんちょんちょんって斜めになってるんですけれども、うん、右上を向いてるそうですそうです、ね、これがですね実は手縫いなんですねああそうなんですかはいなるほどミシンの糸だとこうどんどんどんどんどんとまっすぐな縫い目になってしまうんですけれども、うんはい、こうちょっと斜めになっているっていうのがこの手縫いの証だそうですはいで手縫いのお財布ってなると、うん、ミシンのお財布よりもかなり強度は上がりますなるほどすごい手縫いの糸だから結構太くてなんかこうアクセントになってますよねそうなんですよ革との相性もいいちょっとこう明るめのブラウンというかグレーブラウンみたいなお色を使用されてますので、うん、革がエイジングしてしまった後でもこのステッチがしっかりコントラストが効いて、うん、のお財布の印象をキュッと引き締めるようなステッチになっております、はい、ということで今日はこちら丸目の長財布をご紹介させていただきました、はい、このアイテムの詳細については概要欄の方に URL もございますのでぜひチェックしてみてください動画のご不明点やリクエストなどぜひぜひコメントもお待ちしておりますこの動画が良かったなと思ったらぜひチャンネル登録グッドボタンインスタグラムのフォローもお願いいたしますでは最後までご視聴いただきましてありがとうございましたありがとうございました